was exhausted. And uh, it seems that one has had the gold, but now is running out of it and, and is becoming exhausted. And this is happening in many fields of work. So would that indicate that it would be time to uh, change the direction? And um, so what, what could be done in such a situation? OK, uh, this is a very practical question. So at times, uh, there is what is known as, OK, let's say that you are doing so much. You are doing so much. For example, say you are a teacher in a school and teaching the students and taking, giving extra classes. And then you also need to take food. You also need to take sleep. But instead of that, whatever little time that you have for you for eating food and sleep and so forth, you just keep teaching the, the weaker students, give you time there. Then in four or five days time, you will collapse, guaranteed. So therefore, this is known as the skillful compassion. Compassion, not just compassion doesn't mean that you have to do everything. It simply means that you should sustain sustainable compassion, skillful compassion. There's a, there is what is known as the enthusiasm, enthusiasm of respite. Usually enthusiasm means that we have to keep doing, keep doing, don't rest, keep doing. No, this is not made of enthusiasm. Enthusiasm, there are many kinds. One is where you are physically very strong, mentally very strong, keep doing it. When you feel a little tired, take rest. Not being able to take rest at the right time, this is form of laziness, it's not enthusiasm. Whereas we are able to take the, take the rest correctly at the right time. And then next, the next day, you are so rejuvenated, you are so energized, again you work. You can sustain, otherwise you will collapse in three or four days time, you look to the hospital, who's going to, who's going to take care of others? So this is known as enthusiasm of respite or skillful compassion. Tämä on hyvin käytännöllinen kysymys. Nyt jos otetaan esimerkiksi kouluopettaja, joka antaa tukiopetusta heikommin pärjääville oppilaille, mutta opettaja itsensä täytyy kuitenkin välillä syödä ja pitää nukkua, mutta jos hän käyttää kaiken aikansa siihen, että hän vaan auttaa näitä oppilaita eikä pidä huolta itsestään eikä nuku ja syö, niin on aivan varma, että kolmen neljän päivän päästä hän sitten on niin uupunut, että hän romahtaa. Ja tässä vaiheessa otetaan puheeksi taitava myötätunto. Eli se on, se on kestävää myötätuntoa. Se tarkoittaa sitä, että on, on innokkuutta, joka on hallinnassa. Sillä tavalla, että kun, jos ajatellaan, että, että yleensä sitä intoa pidetään sellaisena, että vaan jatketaan tekemistä, jatketaan, mutta niin voi tehdä silloin, kun itsellä on voimia. Silloin voi jatkaa ja silloin voi tehdä vaan. Mutta jos ei osaa tuntea omia rajojaan ja levätä silloin, kun on tarve, niin, niin se ei olekaan enää intoa, vaan se onkin eräänlaista laiskuutta, koska me tarvitsemme niitä voimia, jotta me voimme taas tulla takaisin voimiimme ja jatkaa sitä työtä ja jatkaa sitä pidempään. Mutta jos me emme lepää ja pidä itsestämme huolta, niin, niin me romahdamme ja joudumme sairaalaan. Se on ihan varmaa. Eli sillä tavalla täytyy, täytyy harjoittaa taitavaa, kestävää myötätuntoa ja rajoissa pysyvää innokkuutta. Uh, I wonder if this textbook is available on the internet. Say it again. Uh, I wonder if the textbook is available. Okay. Um, so the materials are available. The materials. Uh, yes, answer is yes. To be very short. Answer is yes. Materials available. Yes. Okay. And if you need help, the if you cannot get it let me know i'll be happy to you know 
say they give you the correct proper links. Yes. And is it possible to take this course you talked about on the web? Okay, as of now, no, because the, uh, this uh, meaning, okay, for, for the rest of you, uh, the, this course is not just a course, it is to actually to train the teachers. Train the teachers how to train the students. So therefore it's a, more like a teacher's training. Um, the material is available, but the actual training uh, be, will be given by them. They will send the experts to whosoever make the request, you know, whosoever is affiliated uh, to the C-learning program here. Yeah. So if this is not possible to, to have this course, what is your recommendation for those who can teach teachers? Okay, so what I would say is that um, one thing is you can use the, use the materials available there. Then number two would be if you find that this material is really very helpful and then the school is not keen to take part in this or involved in this and you personally, you are very interested in this, then you can write to the, that board directly that this is what I am. I really appreciate your program. I went through it and then unfortunately our school cannot be affiliate to your program. So the, is there any possible by which I can be, you know, that you can help me, that at least I will reap the benefit from your program and that I'll be able to help my students. So you can directly write, write to the, uh, the, the program board there. So they're very be sympathetic. They'll be very happy to entertain you. Eli kysymys oli, että onko näitä C-learning materiaaleja saatavilla internetissä ja vastaus oli, että kyllä niitä on. Ja sitten kysymys oli, että voiko tätä koulutusta tai tätä koulutusohjelmaa käydä tai suorittaa internetissä ja vastaus oli, että tällä hetkellä ei, ei voi ja siinä on opettajakouluttajia, jotka tulevat ja opettavat sitten opettajia opettamaan tätä. Mutta kysymys sen jälkeen oli, että jos ei ole mahdollista osallistua tähän koulutukseen, niin miten sitten voisi hyödyntää kuitenkin näitä materiaaleja. Ja vastaus oli, että niitä voi niitä materiaaleja sieltä netistä käyttää ja jos itse kokee, että ne ovat hyödyllisiä ja oma koulu, jossa työskentelee, ei ole halukas osallistumaan tähän ohjelmaan, tähän opetusohjelmaan niin silloin voi itse henkilökohtaisesti kirjoittaa sinne niille henkilöille, jotka tätä opetusohjelmaa pyörittävät ja, ja kertoa omasta tilanteestaan, että olisi kiinnostunut ja katsoa, millä tavalla he voivat auttaa ja sitä kautta saada sitten kuitenkin tätä hyötyä irti tästä mahdollisuudesta, vaikka oma koulu, jossa työskentelee, ei olisikaan halukas liittymään tähän ohjelmaan varsinaisesti. Thank you for the talk so far. Uh, so I don't have a deep understanding of Buddhism. <laughs> My question is, like, I would love to hear what are the like, philosophical concepts uh, behind the mission for universal ethics and the concept we do often hear, you know, superficially perhaps about Buddhism is life is suffering and such. <laughs> But then this is a mission for happiness and harmonious Life. So, could you just explain some of that? Okay. Oh. Niin, Haluatko kysyä kysymyksen suomeksi, niin sä saat itse kääntää sen, se on ehkä parempi. No joo, siis mä mietin vaan sitä, että mitkä on jotain niitä filosofisia konsepteja tämän mission taustalla, niin kuin Universaali Eriikan taustalla, koska on tekoa, että tämä on käsitys, että tällaista asiaa, että se koulutus on omessa ja harkinnassa. Okay, thank you. Um, so right from the beginning, I made it very clear that this is about believers, non-believers, both. It's not exclusively for the believers, and more precisely for the Buddhists. This is not the case. You have a both. Suffering, 
whether we accept it or not, everybody suffers. Right? Family breakups, all the Buddhists, Christians, they suffer. Non-believers, for them is fine. Family breakups is not a problem. No, everybody suffers. Children suffer terribly. Even if somebody is non-believer, the moment the, the, the parents, they fight, they split, children suffer terribly. So this is not about Buddhism, it's about the, the, the global, it's about the universal, the, universe, the universality of the values, the values to be accepted, to be acted upon universally. So this from that point of view, it's not about the Buddhist philosophy. In fact, I'm not really keen, to, particularly in this audience, I'm not really keen to speak about the Buddhist philosophy here. And if you are personally interested, you are most welcome tomorrow. Tomorrow is going to be a public address on Buddhist philosophy. Yeah, but it's, today is more very universal. It is nothing to Buddhism. The world is under chaos. It's not that, you know, the, somebody with a believer, they are under chaos. The world is under chaos. It's very chaotic. The world is suffering. The world is burning. We need help, right? It's for this reason that we need to speak of the world, not as a Buddhist. Thank you. Niin vastauksena on siis, että ihan alusta halusin tehdä selväksi sen, että nyt puhutaan sekä niistä ihmisistä, jotka uskovat johonkin uskontoon ja niistä, joilla ei ole omaa uskontoa, jotka eivät seuraa mitään uskontoa. Kaikki kärsivät. Kaikki kärsivät yhtä lailla buddhalaiset ja kristityt ja ihmiset, joiden perheet ovat hajonneet, kärsivät, olivat he sitten uskovaisia tai eivät. Ja lapset kärsivät, kun vanhemmat eroavat. Ja nyt etsitään sellaisia universaaleja arvoja, joiden avulla, jotka eivät ole siis liitoksissa buddalaisiin arvoihin ja filosofiaan. Eli nyt en halua, halua puhua buddalaisuudesta. Jos haluat kuulla buddalaisuudesta, niin huomenna on opetus, joka on buddalaista filosofiaa. Uh, mutta me etsimme nyt ratkaisuja sille, että koko maailma kärsii. Koko maailma on ikään kuin tulessa sen takia, että kärsimystä on niin paljon. Okay, any more questions? Onko vielä kysymyksiä? Minä olen Tapani Koivula ja kysyisin tuota teoria ja käytännön suhdetta. Uh, what is the meaning of theory and what is the meaning of practice in life? Okay, what's the meaning of theory and the practice of life? In life. In yeah. life. Yeah, oh, what, the, the relationship between theory and practice and uh, what is the importance theory, of... Three, theory, and, theory and practice of physics? Sometimes I think that Academic people, they are living just in theory. Okay, okay, okay. Now I understand what he's saying. Okay, let's say so, the. What is the meaning of life? Should okay, we the meaning of life. Okay. Study, study in univers uh, universities or, or just labor. Okay, this is. Uh, okay, okay. This is uh, the very con very good point made. What is, what is life? Number one. So. At the theory and the practice, practically speaking and theoretically speaking. So the university, in the universities, we study more of the, the theories. Okay, so this question this is a very good question. What I would say is that we need both. Universities are extremely important. Academicians are so important. Let us not forget that. It's so important. Finally, the traffic lights. Traffic lights, they are made by the university students. Now they're all these very easy communications, they're all created by the, the, the people with the brains. This is one thing, that we have to acknowledge it. So we are using all these things that we are using. They're all because of the background, the coating. The coating, ordinary people cannot do that. If you could cook porridge, coating cannot be done. Coating must be done very separately with the brilliant minds in the universities. That is so important. Now, 
What is life? This is a question. Theoretically, practically speaking, His Holiness the Dalai Lama, once when he was giving a public address in Delhi University, uh, it was the end of the public talk, they were doing the question and session. A girl, a young girl, college girl, stood up and asked a question. Your Holiness, what is the meaning of life? His Holiness, without second thought, says that we live. So His Holiness is talking very practically. Practically, not the theory. He said that all of us, we live on hope and we hope for happiness. Therefore, the meaning of life is a genuine, genuine happiness is the meaning of life. En kysymyksenä oli, että siis kun tuntuu siltä, että välillä yliopistoissa työskentelevät akateemikot elävät pelkästään teorian niin kuin, tai pelkä, ajattelevat pelkästään teoriaa ja jättävät käytännön huomioimatta ja että mistä lopulta on kysymys elämässä, mikä, mitä elämä on ja, ja mikä on elämän merki, tarkoitus. Nyt sanoisin tästä teoriasta ja käytännöstä, että kyllä molempia tarvitaan. Ja akateeminen tutkimus on äärettömän tärkeää. Kaikki esimerkiksi liikennevalot, ne ovat yliopistoissa opiskelleiden ihmisten keksimiä. Kaikki nämä helpot kommunikaatiomuodot, joita hyödynnämme, niin niitä ovat erittäin loistavat yliopistoissa opiskelleet ja tutkineet ihmiset kehittäneet meidän iloksemme. Ja näitä ei ihan tavallinen ihminen pysty kehittämään, että, että vaikka osaisi kehittää puuroa hyvin, niin ei välttämättä osaa koodata, että, että siellä on näitä todella huippuolikkaita ihmisiä, jotka meidän iloksemme näitä tekevät ja meidän täytyy olla niistä todella kiitollisia. Mutta kerran äh, hänen pyytänsä tällä Lama puhui Delhin yliopistossa ja siellä eräs nuori opiskelijatyttö kysyi häneltä äh, teidän pyytänne, mikä on elämän tarkoitus? Ja Dalai Lama vastaus oli hyvin käytännönläheinen. Hän, hän sanoi, että me elämme, toi, tai toivo pitää meidät elossa ja me toivomme onnellisuutta. Eli aidon onnellisuuden löytäminen on elämän tarkoitus. What So I believe. Uh, is there... Thank you. Thank you. I, I think we've we've reached our time, but with that that great question, we will end today. Thank you very much, Keshe. Thank you. Thank you. Uh, thank you. Malbian, and thank you, Mariela, and thank you, Stina, and thank you, the Zarina, and thank you, Alex. So the and honey. Okay, so the this FEMG group here in uh, the um, here in Finland, they organize this program and particularly with the concern for the universal ethics, which is extremely, extremely important. And then uh, uh, Mariela and Stina, two of them, were talking so highly of uh, Melbourne. Uh, Melbourne that we are so lucky to have Melbourne as the moderator here. And I was so excited. And finally I met Melbourne here. What a great honor to have met with somebody who is really, really with a good heart highly, highly educated, and uh, made this a very special day. Thank you so much. Thank you. And Mario, thank you so much. Thank you. Stina, thank you so much. Zarina, Alex, Honey, and everyone, and each one of you who took part in this program, thank you so much, and all the questions. Ja, haluan kiittää suuresti Albionia, joka uh, esti uh, hyviä kysymyksiä minulle. Haluan kiittää, kiittää Maria ja Stina ja Sarina ja Aleksia ja Hannea, jotka ovat järjestäneet, ja FPMT-ryhmää Helsingissä, joka on halunnut tuoda 
keskusteluun tätä universaalin etiikan aihetta ja Maria ja Stina puhuivat niin hyvä sinusta Albion, että odotin niin olla, että pääsen Pääsen puhumaan kanssasi ja tapaamaan sinut ja on ihanaa, että olen tavannut henkilö, jolla on näin hyvä sydän ja loistava koulutustausta ja kiitos näistä hienoista kysymyksistä ja kiitos vielä kaikille, kiitos kaikille kysyjille hyvistä kysymyksistä yleisöstä ja